about good evening to you. Let me share the screen with you. So guys, welcome. Welcome to your session number nine, right? Session nueve. Yay. Vamos exactamente a empezar la segunda parte del módulo, ¿verdad? Con la, con la sesión nueve, así que, good evening and welcome. So, uh, well, guys, uh, today we're going to start with a new section, right? That's going to be section uh, four. Section four. Y pues, ya vamos a la parte final, ya la otra semana, creo que es el día miércoles, estaríamos iniciando ya la última semana de trabajo. So today, guys, I sent you some links, right? I sent you some information about, you know, this um, this week, ¿verdad? Sobre la semana eh, 13 de trabajo, ¿verdad? Ahí está el recordatorio que les dejé. So that reminder, guys, is about the, um, the section that we're going to be working with, right? Entonces, la, la, sesión, la sección 4 es la que debemos, pues, trabajar, right? So, there we have, I sent you, let me see, um, the reminder, right? This week 3 is here, so let's complete section 4. Y luego, down below, you can find some links, ¿verdad? Hay unos links, el primer link que les mandé para Present Simple. Usted le da clic y dentro de ese link le aparece un listado completo de ejercicios, right, that you can uh, complete. And that exercise is for you to practice with the uh, question form, right, of the present simple. So if you have time, ¿verdad? si tiene tiempo, <laughs> no importa la hora, ¿verdad? si usted tiene un tiempito y quiere pues, mejorar o eh, practicar un poquito más con question form, you can click on that link. Luego también abajo, Yo sé pues que a veces los temas se quedan cortos, pero hay más vocabulario. Entonces, ahí down below you can find some links for personality adjectives, right? Si quiere practicar un poquito más sobre personality adjectives, you can practice with that. And just one link about describing people, right? So, describing people uh, with, you know, adjectives of appearance, ¿verdad? Entonces, esos links les pueden servir, ¿verdad? Y, um, practice, ¿verdad? practique, practique, practique. That's gonna make you, you know, a lot better than what you are right now. Right. Very good. So let's begin. Siempre recordemos, ¿verdad? Esperen, 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 me debo esperar. <laughs> ok, entonces permítame, vaya. Eh, que solo quiero que vea acabar ahí que la sección 4 ahí está. Vaya. Eh, siempre con respecto a, a la parte de. Um, De las preguntas, solo quizás vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la sección y luego vamos a, a pasar a las preguntas, ¿verdad?, para que usted pueda eh, hacer sus preguntas si las hay, ¿verdad?, y si no, pues continuamos con la clase. Pero pues hoy, para hoy tenemos um, varias cosas que ver, ¿ok? O como decía una de mis hermanitas cuando estaba chiquita, tenemos un poquito bastante que hacer. Así que, let's begin. That's going to be section four. Um, well, guys, what is the, the first lesson, the first objective that we have? Well, the first lesson objective is in this class, you will learn close vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure, right? Clothes. No decimos clothes, decimos clothes, right? Como, como casi que cerrar, ¿verdad? Clothes. Um, so that's going to be the word uh, along with leisure. Uh, leisure is the same as free time, ¿verdad? Cuando usted le pregunta, what do you do in your leisure time? Es lo mismo que le preguntan, what do you do in your free time? So leisure es en su, en su tiempo de, ¿cómo le llamo? Tiempo de, I don't know. No sé qué le dicen esta palabra. Ya me voy a acordar, no worry, no, pero es tiempo libre, ¿verdad? Eh, so, o será tiempo de ocio, así creo que le llaman, ¿no? En español, nosotros decimos así, creo que sí. And, and, and then you have the, the end in Spanish, right? Now, we're going to check some basic vocabulary for clothes, 
Y también yo les he preparado un archivito, ¿verdad? Con más vocabulario, pero se lo mandaría hasta el día de mañana. Pero por hoy, for today, what I want you to focus on is on the words that we're going to practice. ¿verdad? Y en, en el camino, pues vamos a ir sacando más vocabulario. ¿Ok? Así que, well, the, the, the very first thing that I want to ask, vamos a ver, déjenme ver qué tan, cómo estamos con el vocabulario de esto, ¿verdad? So let's see, it says the first, um, the first question. What do you wear when you're home, guys? Cuando usted está en su casa, ¿qué visten? Okay? Porque en inglés, déjeme decirle, el verbo que nosotros utilizamos es wear, no es usar como en español. ¿verdad? En español nosotros decimos, ah, es que yo uso vestidos o yo uso faldas, ¿verdad? Pero no, en inglés no es use, en inglés es wear, ¿verdad? So that's the, um, the verb. Right, that we use. No usamos, no usamos este, no usamos el verbo use. Use es un verbo diferente, ¿verdad? Entonces, wear es vestir, ¿verdad? Uh, okay, so what do you wear when you're home, guys? Cuando está en su casa, ¿qué visten? What do you wear when you're home? Puede decirme aquí en el chat, puede activar su micrófono, abrir su micrófono y decirlo. It doesn't matter, no importa, ¿ok? Solo quiero saber, what do you wear when you're home? Uh -huh. What do you wear? ¿Qué viste? Good evening, teacher. Good evening, Lupa. Uh, when I am in my home, I use shorts. Shorts, okay. Very oh, good. Teachers. Teachers or teachers? Yes. Teachers. Very good. Okay. Teachers. <laughs> Excellent. Teachers. Okay. Very good. That's the most common outfit, ¿verdad? Outfit. Dice Josué, I wear flip flops. It's true, right? We all wear flip flops. Casi todos decimos flip flops. Bueno, perdón, calzamos flip flops. Okay. Vamos a ponerlos acá porque sí, lo que nos dice Anita es cierto. I mean, in El Salvador, most of us, we wear shorts. Okay. We wear shirts and we wear t-shirts, ¿verdad? T-shirts, ¿ok? A lot of t-shirts, ¿verdad? La otra es t-shirt, ¿verdad? That's a t-shirt. So dice Josué, I wear flip-flops. Muy bien, right? Flip-flops <laughs> es un, es un, es un, es parte de nuestro outfit, ¿verdad? In Latin American countries, right? We wear flip-flops. Las chancletas decimos nosotros en español, ¿verdad? Por supuesto, no. Chancleta ya es algo nuestro, ¿verdad? Una palabra nuestra, pero la verdad es que son sandalias de meter el dedito, ¿verdad? Pero nosotros decimos chancleta. So that, that's the flip flop, right? It's the mom's gone, ¿verdad? El arma secreta de mamá, the mom's gone. So that's the flip flop. What else? ¿Qué más? ¿Qué más decimos? ¿Qué más nos ponemos when we're at home? Cuando estamos en la casa, right? So what do you wear? I wear pants. Pants, okay, very good. Yeah, me too. Me too. I wear a lot of pants at home. Comfy pants, okay, comfy pants. Okay, como los, but like comfy. What else? ¿Qué más? Very good, good. Oh. ¿Qué más these things there, chicos? Some people use jeans. Okay, very good. Some people... My sister, my oh, really? sister used jeans. She wears jeans. <laughs> You know, I had a sister of mine, una de mis hermanas, um, and, and, and I don't know, I just remember, guys, when I was a child, she would wear, I mean, shoes, and she would wear socks, ¿verdad? Entonces, antes, pues, para nosotros era como que chancletas todo el tiempo, right? But, but it was not her case, no era el caso de ella. She was always neat, right? Siempre bien así, bien así. No era que no la sucia tampoco, but she was always neat, right? And then um, she would wear shoes and socks. And I was like, right? And I was like, And she would say, no, you are, you know, you are, you know, wearing uncomfortable uh, uh, sandals. Tú eres la que está incómoda. Yo no súper cómoda. And I was like, really? So probably, Anita, you're, you're thinking probably the same, right? Y le pregunta a Usual, ¿para dónde vas? Ajá, exactly. Where are you going? But now, Hey, why? Este código de vestimenta es para salir, right? It's not for being home, right? No, in my case, I wear a lot of pants. Creo que Melida nos dijo, ¿verdad? I wear pants at home, right? I really like them, but they have to be comfortable, right? Así como bien cómodos. Because actually, 
I don't like to to wear, you know, tie uh, clothes at home, right? Okay, very good. Some people wear jeans, right? Excellent. Good. Now, guys, what do you wear to a party? I mean, if you're going to a quinceañera party, right? Or if you're going to a wedding, ¿verdad? Una boda. Uh, or, I don't know, a party. What would you wear? ¿Qué se pondría? Okay. This item my sister wears. Wears dresses. Okay. Muy bien. Very good. Ah, perdón, aquí en el chat me habían puesto, caro, caro dice pants, ok, pero dice my sister wear dresses, ok, muy bien, excelente. So what do you wear, guys? If you are going to a party, what, what do you wear to a party? ¿Qué se pone? Nada, no, no creo, ¿verdad? <laughs> Nothing. But I think that is, depends the, the party teacher. Okay, depending on the party. Very good. So, if it is formal, si es formal, what would you wear? Dress. A dress, right? So, generally, they call them my gown. ¿verdad? Es que gown, piensa que la palabra gown, bueno, I remember I would confuse it. Yo la confundía bastante porque gown también se usa como para un camisón, por decirlo así, ¿verdad? Pero también se usa para vestidos así como, como por ejemplo, uno de boda. Es un, es un wedding gown. Wedding gown. Ok, es un wedding gown. Right? Como ese atuendo, ¿verdad? For example, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo la palabra, digito la palabra gown, right, en internet, you see? Look, muy bonitos. Beautiful dresses, right? Entonces, That images for gown. And if you specify aquí, todavía le pregunta qué tipo de gown. ¿verdad? Wedding gown, party gown, right? You click on wedding gown, so it will give you more options, right? Y ahí le pregunta qué tipo de wedding gown. Lace significa este, blonda, ¿verdad? Lace, okay, es blonda. Mermaid, que es el tipo de sirena, right? Princess, elegance, long sleeve, ya le puedes explicar lo de las mangas, okay? So that's a gown, uh, but some vintage gowns, ¿verdad? Yeah. Uh, algunos como camisones así vintage tenían la palabra gown, and so I would get confused, yo confundía. Pero sí, probably a night gown or a wedding gown, right? or a party gown, no sé, quizás algo así, o that gown. So um, that's what you wear, very good. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? What about, what about the guys? ¿Qué de los chicos? Ahorita no importa si no sabe la palabra en inglés. Solo quiero más o menos saber qué, qué sabemos, ¿verdad? So, what do you wear? What do you wear to a party? Nothing. Ah, ya sé, no van a fiesta, ¿verdad? O al menos eso quieren que la tienen que la fiesta el tiempo. So you are not a party, a party guy or a party girl. Right, okay, very good. This is no, no, it's because no one must be so that's why. But generally, guys, um, yeah, if you're going to a party, as como nos di it would depend on the type of, of you know, um, event, right? If it is a very formal event, like a wedding, so you wear a wed uh, I mean, a nightgown, but uh, wear a dress, right, etc. Uh, también. Cuando nosotros nos vamos a arreglar así como que bastante, ¿verdad? Es como que algo, eh, sí, digamos, algo así como para una fiesta que yo, bueno, yo en mi caso no, chicos. En mi caso yo no soy mucha para cosas de pelo, así como es, así que se quede. So, but there are some, some girls, hay unas chicas que sí, they spend money and time, ¿verdad? Money and time, and they, you know, have their hair done, their nails done, right? They have some makeup on, they put on some makeup and, and etc. So they go through a, a whole process, but un solo proceso para ir a la fiesta. So when you do that, you dress up. Okay? Dress up is como arreglarse. ¿verdad? It's just dress up. Um, also, otra palabra que les acabo de mencionar que se le dice lace, ¿verdad? Lace es todo lo que está hecho de blonda. Okay? Uh, lace. Uh, también, por ejemplo, lo de las mangas, ¿verdad? Ahí salió una palabrita con las mangas, ¿verdad, right, chicos? Es eh, sleeve, ups, perdón, sleeve decíamos es manga, ¿verdad? 
Y podemos pues decirla de varias formas. Puedo decir yo short sleeve, ¿verdad? Eh, manga corta o puedo decir long sleeve, manga larga. O puedo decir sin mangas, que es sleeveless. Sleeveless, sin manga, ¿verdad? Right? Entonces tengo short sleeve, ¿verdad? Short, sometimes you know you have some blouses that have very short sleeve. And then you have long sleeve. Bueno, this one is a long sleeve shirt, but pero yo siempre doblo one, two, right? I fold it two times. Fold. Uh, el, el verbo doblar es fold. Como en folder, teacher. Sí, el folder se cierra, ¿verdad? You fold it. ¿Ok? Entonces, por eso se llama fold. Uh, so, fold, right? I fold it two times. Yo doblo acá la manga two times. I fold it two times. And sometimes we have sleepless, right? Shirts. ¿Ah? que son sin mangas. Por ejemplo, yo aquí nunca me he presentado con ninguna sleepless, ¿verdad? Considero que es informal, por ejemplo, estar acá y tener una sleepless shirt en el caso de yo que no está como haciendo la presentación. However, it's, if you're home, si usted está en su casa, ningún problema, you can wear sleepless shirts, or sleep, uh, sleepless shirts. Um, bueno, eso es más o menos con lo que apareció ahí, ¿verdad? Vale. Ahora vamos con esto. What is your favorite clothing item? What is your favorite clothing item? ¿Qué significa clothing item, teacher? ¿Cuál es tu pieza de ropa favorita? ¿Cuál es tu prenda favorita? ¿Verdad? Uh, no importa que sea en inglés o en español. You can share it. Puede decir, ok, so what is your favorite clothing item? Vamos a ver. Dice Melida, sí, a jacket. Ok, very good. A jacket. Let me think. A mí déjame pensar. My favorite clothing item. Mm. My favorite clothing item is a denim. A denim. Um, long sleeve dress. That's probably my favorite clothing item. Es un vestido lona, de lona manga larga. Right? So that's my favorite item. Right, a denim long sleeve dress. A denim long sleeve dress. Okay, what about you? Yeah, you said, you say iris jeans. Okay, jeans. You know, I used to love jeans. Exagera mi pieza de ropa favorita, but then, uh, I don't know. I, I switched to dresses. Me cambia los más vestidos, but I switched to, to dresses. So I enjoy wearing a lot of dresses, right? So uh, what, what about you guys? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál sería su pieza de ropa favorita? My favorite clothing item is black shoes. Black shoes, okay. Muy bien, básicos, right? Excellent, black shoes. Yeah, actually, uh, when it comes to shoes, right, um, a black, a pair of black shoes is essential to have, right? Son esenciales because they match with everything, okay? Como digo, teacher, queda con todo? Match, ¿verdad? Match es, es, es eh, que puede usarlo con diferentes prendas. So they match with everything. El que teacher ahí usted escoge, ¿verdad? Puede ser it, si es un vestido. Puede ser they, si son zapatos, dependiendo, ¿verdad? Y usted agrega lo que hace falta. Bien. Veamos en el chat. Dicen jeans or skirt, dice Rosarito. Mérida says skirt. Mercy says jeans, ok? Creo que jeans es como que de los, de los favoritos, right? Um, de las piezas de ropa, o de los, de las prendas de ropa favoritas, al menos de las chicas, right? Ok, very good. Just so let me check something. Creo que este. Ok, lo creo que los objetivos de, de, de material. Material, van al final. A long sleeve denim dress. Creo que sí, así A long sleeve denim dress. Mm -hmm. Ok, very good. Excellent, guys. So, long sleeve shirt, dice Josué. Ok, long sleeve shirt. Now, guys, con shirts, ¿verdad? 
las, eh, solo la palabra shirt es como camisa, pero estamos hablando de, de una camisa de botón, ¿verdad? Y aplica para chica y para chico, porque, por ejemplo, si usted viste una, una camisa, ¿verdad? Este, de botones, este, como chica, entonces esto es una shirt, ¿verdad? Y luego tenemos blouse, ¿verdad? Blouse ya es como más el corte, pues, y toda la decoración es más femenino, ahí está blouse. Y luego tenemos nuestras queridas y siempre este, amadas por todos, que son las t-shirts, ¿verdad? Ok, very good. Because that was like an introduction, right? I just wanted to, you know, uh, start with something uh, when it comes to the vocabulary. Ok. Y luego, pues, en la... Bueno, le voy a pasar estas palabritas que hemos escrito aquí en las en Okay. All right. Um. Ah, let's see. Okay. So there you have, guys. We have two different categories, right? We have clothes for work and clothes for leisure. Of course, right? We are going to learn some words that probably are not you know uh like useful you know in, in our country but you know people wear them right especially if it's cold cuando hace frío or when it's windy right cuando hace mucho bien porque acá chicos la verdad es que tenemos i don't know miren o está hot que hace calor o está cool que está fresco verdad o está windy verdad que está con un poco de viento así como hace un bueno, estos últimos dos días Oh, it's rain. Entonces, those are the, the, oh, that, that's all what we have. That's all what we can get. Here. Most of the time, la mayor parte del tiempo, it's hot, right? So, but, you know, we have those, you know, kind of weather conditions. Um, sí, de con el clima, de con el clima. Weather conditions that um, probably do not allow us to wear other type of clothes, right? For example, <laughs> for example, here we have, um, Let's let's take a look at this outfit. Teacher, ¿qué es outfit? Un outfit es un conjunto de, de, de todo el conjunto de ropa que usted anda. Por ejemplo, okay. um, por ejemplo, si yo veo alguna chica, alguna amiga, le digo, ay, qué bonito tu outfit. Everything looks good on you. Te ves súper bien con todo, ¿no? Right? Outfit, ¿ok? Todo eso que usted se pone, ¿verdad? De, de pies a cabeza, su camisita, su pantalón, su falda, etc. So that's an outfit. No sé si ustedes se han fijado que hoy en día se han hecho bien como, no, así que bastante, ¿no? este, se han hecho bien famosos esos como, como pines, ¿verdad? Que uno guarda, en donde uno ve como ideas de outfits, ¿ok? Entonces, you see uh, a shirt, you know, uh, combined with, with, a, with a pair of pants, a pair of jeans, y los zapatos, y todo ahí match, ¿verdad? Que hacen juego. Ok, so then uh, we have clothes for work, right? Clothes for work. Uh, you have here a shirt, as you can see, right? A shirt. Siempre cuando tenga botones, es shirt. Y hombre sea para hombre o para mujer, ¿verdad? Uh, then you have a suit, ¿verdad? Suit es el traje completo. Suit includes the jacket and the pants, okay? Suit includes jacket and the pants. Y no se dice sweet, porque sweet eh, se tiende a confundir o al adjetivo que es dulce, sweet, o sweet de un hotel, ¿verdad? Entonces es suit, ¿ok? Suit, very good. Now, uh, then we have the coat. Now, coats. Um, we don't wear them in El Salvador. Casi no los usamos, ¿verdad? Y si los usamos, pues son bien lightweight uh, fabric, ¿verdad? Lightweight fabric. ¿Viste qué te significa todo eso? que es una, una tela así bien ligera. Dígame, Juan Carlos. Eh, mencionan también otro que se llama blazer. Uh -huh, el, blazer. blazer. el blazer is a different, it's more casual, ¿verdad? Es una diferencia con el blazer. El blazer es como más casual y el, la jacket es como un poquito más formal, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de traje, porque también podemos hablar de una jacket que no exactamente pues es para ir a trabajar, ¿verdad? sino que es una chaqueta nada más. ¿verdad? Por ejemplo, que puede ser partido, ¿no? algo como una denim jacket. ¿verdad? Denim 
es lona, ¿ok? Entonces, pero si yo hablo de un traje, I have a, a jacket. Y luego tenemos el blazer, right? Blazer siempre es una chaqueta, pero es un poco más casual, no es informal. Es casual, ¿ok? Es casual, blazer. ¿Por qué? Porque usted, la pieza que va abajo, usted la combina. Puede ser incluso una camiseta de un color que combine bien con ese blazer. Bueno, una camiseta tampoco, ¿verdad? Que, que, sino que va a ir por dentro, probablemente los jeans que usted anda, un blazer encima, un collar o, I don't know, un, un accesorio. ¿verdad? Entonces, ese es el blazer, ¿verdad? Y luego tenemos, ah, lo que les decía, lightweight fabric, es como una tela ligera. Fabric significa tela. Ok, that's fabric, no es fábrica, ¿no? ok, porque fábrica es factory, ok, factory es fábrica, fabric es tela, ok, no hay que confundir, entonces ah, tenemos lightweight fabric, verdad, entonces, cuando de repente nos ponemos una chaqueta o un coat, un como abriguito, no, no va a ser con el, probablemente así con el tipo de tela que originalmente son, porque son bien pesadas, no son heavy fabrics, verdad, And they are very uh, warm, son bien calientes, como están para el frío. Ok. Y then que decíamos que es lo no, ¿verdad? Um, then we have, again, another suit, ¿verdad? También para las mujeres es traje, ¿verdad? Now, it doesn't matter if it's skirt or if they're pants, siempre es traje. Ok, you have um, the, the jacket, ¿verdad? And you have the skirt. Uh, then you have a uh, scarf, right? I love scarves. But I never own a fascination for the panda side. But actually, I muy a casi no no que salgo no salgo mucho como que trabajo desde acá. Okay, entonces casi ya no las visto, pero yes, I love scarves. There are plenty of designs, fabrics, right, and and, and sizes for them. Design. Design, fabric, design. Okay. There you have a big, I mean, long scarves, right? And there are some that, some of them that are kind of small, right? So you can go ahead and combine them. Uh, then we have a blouse. As you can see, she's wearing a blouse below the, um, or under, under the, the jacket. Uh, and she's wearing high heels. Now, la palabra high heels puede ser utilizada de esa forma, junta, high heels, o solo heels. Si usted ocupa las dos juntas, está bien. Si ocupa solo heels, también está correcta. Pero no puede usar solo high, ¿verdad? Porque high, it has to do with, you know, con altura. Así que no. Si usa heels, sí. Cuando dice, ah, I'm wearing heels, ah, está usando otra cosa. And then we have also a tie, right? La palabra tie significa varias cosas, significa, este, bueno, no, dos cosas, significa eh, corbata y como verbo significa atar, ¿verdad? atar. Por ejemplo, yo cuando digo tie your shoelaces, mira, amarrarte la cinta, dice, tie your shoelaces, amarrarte la cinta, tie your shoelaces, ok. Now, what about The next one, we have a raincoat. Um, generally, we do not, you know, wear raincoats here. It's like, um, probablemente impermeable, ¿verdad? Pero no este tipo de abrigos, porque son bien pesados. They're very heavy, right? But um, we're not used to them. Pero no, no estamos acostumbrados a eso. And then we have a dress. Miren, parece un, un 1940s dress. Parece un vestido de español. It's a dress, it looks like an item 40, but yeah, beautiful. Now, this is for work. ¿Verdad? ¿Qué más se le viene a la mente con algún, alguna pieza que nos haga falta con respecto a un outfit para trabajo? ¿Qué más agregarían ustedes ahí para trabajo? What else? ¿O será que con eso estamos? I think, right? Mm. Yeah. Because so what you can do is just to mix and match, ¿verdad? Okay. Mix es como combinar y buscar. And then we have clothes for leisure, okay? 
Do we have a hat, right? Um, it's hat, y alguna gente también les dice bonnet. But the bonnet, sí, bonnet is más como un gorro. Okay. Sí, tengo acá que podemos usar bonnet, pero no sé, bonnet es, ay, no me acuerdo cómo se usa en español, no sé. ¿Cómo se llama ese sombrerito que solo se puede? Bueno. Ay, se Ay, se Sí, pero es, es un sombrero. Es, bueno, hoy en día las mujeres casi no lo usan, honestamente, pero, pero sí. Bueno. Puede ser Barrett. Sé yo que le llaman Barrett o Tony. Le voy a enseñar una foto. Bueno. Um, y tal que también está hat, en slime. Por ejemplo, si yo busco, si yo busco Barrett, me aparece este, este es un Barrett, ¿sí? Pero también me aparece como hat, ¿verdad? Que es sombrero, y sí. Y es la misma, es Barrett, ¿verdad? Barrett, eh, aquí está por material, ¿verdad? También lo estoy buscando por material. Y también están las caps, ¿verdad? Que son ya como estilo gorro, ¿verdad? Caps. Okay. Entonces, prácticamente todas las toda la mismas, todas ellas significan lo mismo. Entonces, ahí no estaría decirle si alguien la. Ah, ok, este es un bar. Miren, this is different. Esperen. Ok, no voy a decir, pero yo voy a decir. Este es un bar. Ok. You see? Something like this. Like that. It's different. It's different. Okay? So you can look for the words and uh, you can learn more about it. So we have a cup, a cup, pardon. that is, uh, you know, the, the one that, cup, that's a no, you mean. Okay? The ones that I was, I was showing you, right, the cap, cap. Okay, so that's gonna be for for the um for that. Now sweater. Well sweater um I remember when I was a child I would wear plenty of sweaters. I tenía varias varias varios estilos de varios colores y eran bien calientes, eran warm. Hoy en día pues casi la mayoría no usamos así, son como más como esto, como más cotton or you know lightweight fabric and then we have jeans right gloves well we don't wear them no time gloves right uh then we have also boots right we wear them um a t-shirt t-shirt and cap shorts socks sneakers yeah. sneakers en inglés, ¿verdad? Porque hay dos palabras, chicos, que, que probablemente se van a encontrar. Una es esta, trousers. Trousers es la palabra británica para pants en Estados Unidos. ¿verdad? Trousers. Y luego tenemos sneakers, ¿verdad? Sneakers, que son como tenis, ¿verdad? Algo así. Y también está la, en, en Inglaterra les llaman trainers, ¿verdad? que son también lo mismo. Entonces, ahí, that's one. Dígame, Juan Carlos. Teacher, what is different in the English británico a English estadounidense, por decirlo de esa manera? Porque sé que el, el británico, ellos respetan mucho el, o he escuchado, ¿verdad? Ellos respetan mucho los, los, las abreviaturas y todo. No es como el, el estadounidense que tiene un montón de modismos. No, de hecho, pues, eh, en realidad no va por ahí, ¿verdad? Este, más bien, acuérdese que originalmente, pues, tenemos el, 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 el inglés es, origin, es originario de esa parte, de esa área, ¿verdad? Y, pues, de repente, pues, vinieron, ¿verdad? En el Mayflower, ¿verdad? Llegaron a Estados Unidos, se sentaron ahí, ¿verdad? Ciertas colonias que venían de allá, entonces se trajeron el idioma, ¿verdad? para esta parte de, de América. Entonces, pues, 
prácticamente quizás la, la, la diferencia que hay es primero en pronunciación, ¿verdad? Si usted escucha a alguien hablando así, va a notar la diferencia. Y es como un acento, bueno, la mayoría de gente lo describe como más elegante, ¿verdad? Como, eh, sí, un poco más difícil, ¿verdad? Incluso hasta para entenderlo. Pero también hay diferencias en vocabulario, ¿verdad? Es como, por ejemplo, eh, inglés. Lo voy a poner así, perdón, con español. Por ejemplo, el español, pues, y probablemente nos vin cuando vinieron los españoles que nos conquistaron por ciertas áreas, ¿verdad? Y se asentaron acá y pues nosotros, por consecuencia, hablamos de español. Pero ellos lo hablan de una forma distinta, ¿verdad? En, el, en lo que me refiero a acento, ¿verdad? Ellos pronuncian ciertas, ciertas palabras de, de otra forma. Ellos tienen un vocabulario que probablemente nosotros eh, lo conozcamos, pero no lo aplicamos de la misma forma en el español. ¿verdad? Tienen palabras que probablemente nosotros no usamos acá, ¿verdad? Y, y nuestro, nuestro acento es diferente. Incluso si usted va a cualquier país de la región, usted va a escuchar la diferencia en el acento, ¿verdad? De las personas que hablan español. Entonces, lo mismo sucede con inglés, ¿verdad? El inglés en Inglaterra, pues usted lo va a escuchar en su forma más original, ¿verdad? En su acento va a ser diferente. Y en Estados Unidos, pues ya es una variante siempre de ese mismo idioma. Y. La diferencia que también hay es en vocabulario, como le mencionaba, ¿verdad? Hay muchas, muchísimas palabras, ¿verdad? Que son distintas, ¿ok? En el, en el inglés y en español. Por ejemplo, si usted vaya en, en, en el UK, que es el Reino Unido, en el United Kingdom, y usted quiere pedir una hamburguesa con papas, no lo va a hacer como lo va a hacer un norteamericano. El norteamericano va a pedir una hamburger y french fries. Pero en el UK le van a pedir una burger en chips, ¿verdad? Entonces, ese vocabulario que se tiene que ver, por ejemplo, ah, ¿qué más dijo aquí? Ellos me dicen cookies, ¿verdad? Sino que ellos dicen biscuits, ¿verdad? Um, creo que hay bares, creo que hay bares, y de hecho les puedo compartir algunos. Uh, ah, por ejemplo, el color gris no dicen ellos uh, gray como en, en, en inglés, ¿verdad? Ellos me dicen, me dicen así, ¿verdad? Perdón, ellos no dicen, no lo dicen así, ellos lo dicen así. Right. Um, ah, otra, por ejemplo, que tiene común, center. Ellos dicen center. En Estados Unidos dicen center. Um, theater, ¿verdad? O en este caso, teatro. Eh, creo que es así. Theater, y el otro es theater. Entonces, como le digo, es prácticamente eso. ¿no? En realidad es el mismo idioma, solo que es una variante ¿verdad? del original que, que, lo trajeron, pues, que lo trajeron a esa parte de la región los ingleses que venían en este barco y se sentaron ahí. Entonces, no sé si contesto su pregunta, Juan Carlos. Sí, yes, gracias. You. You're very welcome. Es más. Aquí les voy a pasar una lista que encontré una. Sí, porque yo antes me preguntaba, bueno, que trousers no es lo mismo que pan. Hey, pero yo siempre digo excellent, decía yo, y, y aquí aparece overjump. Y que, y que, ¿cuál, es, ¿Cuál es? Decía yo, esta es la palabra para ver en género. Entonces, ahí entonces me di cuenta de que en realidad pues, son esas diferencias. Primero, recuerden, diferencia en pronunciación, en acento y. En, en, en vocabulario, ¿verdad? Ahí les va una listita, tal vez les sirva. Ahí pueden ver la algunas diferentes palabras. Ok, guys. Um, a ver, chicos. Ahí me cayó, creo. Very good. Entonces, les decía. ¿Verdad? Que eh, me quede ahí. Trainers o pueden ser trainers. ¿verdad? Luego tenemos pijamas. No son pijamas, pero son pajamas. Pijamas en swimsuits. ¿Verdad? Swimsuits puede ser un one piece, una sola pieza, o you can wear, you know, like shorts, como los que están ahí. Entonces, 
como se puede ver, la verdad es que el, como lo que es de vocabulario y de ropa, pues es a lot, es un montón, ¿no? Right? Entonces, ahí les he preparado un poquito más de vocabulario en el equipo que les comparte. ¿Ok? Así que preguntas hasta el momento, chicos, porque ya son las, casi las de 40. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de la plataforma antes de seguir con la clase. ¿Alguien que tenga alguna duda o alguna consulta? ¿Seguros? Sure, de que son sure, de que son sure. There we go. Okay. Uh, so, let's see. Now, guys, it says complete chart with words from part A. O sea, esto que acabamos de ver, ¿verdad? Ah, y también aquí hay dos ejemplos que le había puesto ahí en, en, en el instructor en el, en el video, ¿verdad? Ahí le puso, I wear a tie for work, ¿verdad? I wear shorts at home, right? So, um, I mean, if you want to talk about the, the clothes that you wear, right, so you can express them like that. I wear a type of word and I wear shorts at home. Okay? Muy bien. Ah, it says complete the chart with words from part A. ¿Qué se vestiría? ¿Qué se pondría, chicos? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a vestir? If it's warm weather. You see, warm weather. It's hot, right? So what what can we wear if it's hot? ¿Qué podemos poner? Bueno, la no, verdad que es, ese es nuestro diario de día. Warm weather, right? Déjenme ver acá. Aquí en el chat, por favor. Ahí en el chat me lo pueden escribir, okay? So what would you wear for hot, hot weather? I mean, warm. Warm no es que esté haciendo calor, ¿verdad? Pero sí es como... No hace frío tampoco, ¿verdad? No hace viento. Entonces, eso es warm or hot weather. ¿Ok? ¿Qué se pondría en ti? Un swimsuit, me va a decir. Un swimsuit. No, sí, tampoco. Es un para la playa. Okay. So, what would you wear? ¿Qué se pondría en ti? What would you wear? I forgot my bottle of water. Siento que me traigo un bebido. Que me voy a hacer un bebido. Y solo de ver al señor ahí me da más fea. <laughs> oh, my God. It's fine. Okay, so tell me guys, vamos a ver aquí en el chat me cayó. Shorts, dice Iris, okay, shorts, uh -huh. Very good, now, la pronunciación de esas tengan cuidado, ¿verdad? Porque está shorts y están shorts, ¿verdad? Porque si usted me dice shorts, dice shorts. Ahí dice, shorts son que hacer, ¿verdad? Shorts, son los que hacer de la casa. Ah, uh, teacher, I have many shorts. Hay que hacer los shorts. Hay que hacer los que hacer. And no, ¿verdad? Y las que van a necesitar. Estas son shorts. 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 Y shorts. Se parecen a como. A como. Ok, very good. So, dice Josué, I wear a, I wear a t-shirt. Pero si es uno, expreso con a. I wear a t-shirt. Very good. I wear a t-shirt. Um, if it's hot, in my case, I wear, ah, también están los tank tops, perdón, tank tops, creo que son los centros, los tank tops, solo déjenme ver si va a venir, tank tops, Ah, pues no, aquí para tanktops. Pero sí, es un tanktop. Y son los tanktops, son los centros, ¿verdad? No le puedo enseñar las fotos porque están los mismos tipos muy musculosos, ¿verdad? ¿verdad? Entonces ahí imagínense usted los, los, los chicos musculosos con tanktops, ¿ok? Now, aquí, ajá, cap, dice Byron. Ay, no, Byron. Yo si está haciendo calor no me tapo la cabeza, Ay, no. pero dice Byron que se pone en la cap. Creo que Byron me lo dice por el sol, ¿verdad? Rama Byron. That's why you wear, you will wear a cap. Por eso, ajá, por eso se pondría una, una cap, una, una, una voz. Ok. Very good. So, well, yeah, actually that's what uh, we wear, right? So, off también pues, quizás otra cosa que siempre digo que casi todos buscamos son sleepless. Sleep. 
sleeveless shirt, ¿verdad? Esas manguitas sin manga, ¿verdad? Así como camisa, camiseta, sleeveless shirt. Muy bien. ¿Qué más? Sorry, teacher. Sleep, ¿Cómo es? Shirt, sleep. Sleepless. Sleepless shirts. Ahí, aquí está en la, en la pantalla. La última palabrita. Sleepless shirts. Sleepless. Sleepless shirts. Sleepless shirts. Sin manga, ¿verdad? Sleepless shirts. Ok, very good. What about for cold weather? For cold weather, what would you wear? ¿Qué se pondría? Está haciendo frío, así como ha estado haciendo últimamente. What would you wear? Bueno, que eso creo yo que es a lo máximo que podemos tirar en el frío. Aquí, ¿verdad? Por el momento, se me imagino que en unos cientos de años que todavía pues, existe todo esto, probablemente ya sea el, el clima cambio, pero por el momento sí es lo más que se puede hacer. Okay, entonces, with, the, with, a, with a cold weather, dice Byron sweater. Ok. Yeah, we can wear sweaters. Ok. Sweater, remember that es más como una sudadera. Porque sweat es como sudor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gloves, ok. Bueno, sí, me acuerdo cuando estaba chiquita que me gustaba como me gloves cuando estaba así. Bueno, sí, sí, pero gloves es que nos, que vendían, si se si acuerdan ustedes, que típicos gloves que vendían para el día de la independencia, ¿verdad? Cuando se ponía, se ponía gloves for that day, cuando salía de bandera. Ok, what else? Uh, probably pants, ¿verdad? We wear pants. Um, we wear boots, right? There are boots. Um, scarf, right? Eso sí, siempre, siempre, siempre que sea frío, I would wear a scarf. Okay. Okay, so that's probably the last are some of the things that we will wear, right? Um, and for cold weather, you know, when, when we have cold weather. Now, guys, let's move on. Bueno, ahorita solo hemos llegado al, al 4.1, ¿verdad? Vamos a ver allá 4.2, 4.3, pero, actually, the next, um, the next, you know, objective is about colors, ¿verdad? It says, in this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life, right? So that's what we would, uh, what we will uh, do right now. So we're going to check, we're going to check this. Palette of color. So, uh, yeah. I'm going to uh, see para que quede con más bien. Dice, listen and practice. Uh, tenemos acá, uh, it's like a color palette, right? La paleta de colores. And then you, there you have some colors. ¿Verdad? Pero con la única diferencia de que no vamos a empezar con yellow, pink, or no, pero sino que vamos a hablar un poquito de una combinación que nos ayuda como a expresar los colores de forma, en su forma eh, más, como pues sí, más oscura y más clara, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, vamos de un color, bueno, de la ausencia de color, que es blanco, ¿verdad? Hacia los demás colores. Entonces tenemos ahí, ah, Sports Legends, sí, Rosario Cerca, We Were Legends. Dice, my favorite color is black and purple. Oh, ok. Ya lo voy a contar cuáles son los niños, ya lo voy a contar. So, tenemos ahí the white, ¿verdad? Que es el preferred hue. Estos son los uh, uh, paint tubes, ¿verdad? Son tubitos de pintura. Paint tubes. ¿verdad? Ahí te los puse en el chat. Son paint tubes. Entonces tenemos white, tenemos luego light gray, tenemos gray, dark gray. ¿Ok? Tenemos ahí, van tres, tres. Tonos. ¿Verdad? Teacher, ¿cómo digo tono en inglés? Shadow. Then I have, um, quiero ver, tengo light brown, tengo brown, y tengo dark brown. Okay, so, so those are three different, you know, um, tonos. Luego acá en la paleta, right in the palette, 
I have red, pink, orange, yellow, light green, green, and dark green. Ok. Cuando yo le agrego la palabra light al color, ya estoy hablando de un color suave, un color pálido. Si yo le agrego dark al color, estoy hablando de un tono oscuro. Ok. Luego tengo acá blue. Y luego tengo light blue and dark blue. Ok. So, as you can see there, right, uh, that's the way in which we're going to express if a color has a dark, you know, um, dark color or if it is light. Now it says, ask about your favorite colors. What are your favorite colors? It says, my favorite colors are red and purple. Now, in este caso, Iris me contaba que her favorite colors, porque son, si son dos, Iris, vamos a decir, my favorite colors are, right? My favorite colors are. Now, in my case, guys, I will tell you what my favorite colors are. Um, it's a color, well, it's mauve, right? El nombre de ese color es mauve. By this. Lo voy a escribir en el chat. Y le voy a enseñar cuál es el tono mauve. Este es mauve. Es el malva. Pero en este tono de acá es como el rosa vieja de algunas personas. Right? This is mauve. This is, I love that color. Right? It is mauve. It's a pale purple color named after the mallow flower. Pues por un tono, una, una flor, ¿verdad? The first use of the word mauve as a color was in 1996-1998, according to the Oxford English Dictionary. But it, it's used things to have been rare before 1959. Okay, so this is the, uh, my favorite color, mauve. Punto con, punto con, um, olive green. Eso dos son mis colores favoritos. So, voy a poner en el My favorite colors. My favorite colors are mauve and olive green. I love that combination, guys. Okay, mauve and olive green. Okay. Le voy a pasar una paleta de colores porque aquí solo están los colores como oscuritos, ¿verdad? Pero también hay una paleta de colores que es más clara, que son los pastels, ¿verdad? O los colores pastel. Entonces, los pastels, así se dicen, pastels, ¿ok? Son los colores pastel. And also, uh, I mean, we have, we have, um, uh, they are very popular nowadays. Entonces, se han fijado que son bien, bien populares, ¿ok? Um, hoy en día. They have become very, very popular. Y de hecho, aquí tengo uno, que lo voy a compartir. Um, Ahí se las compartí. Y en el chat les compartí una paleta de colores pastel. Ok. So it says pastel color palette. Ah, esa es la palabra que está usando. De paleta, palette. Uh -huh. Yes, it's a sample sheet. El sample es como una muestra. Sample sheet. Sheet es página. Ok. Sample sheet. Pastel color palette. Vaya, esa es otra palabra, miren. Otra palabra que es diferente en inglés y en, en inglés británico y en inglés norteamericano. ¿Cuál es? Color. Color es North American English. Y color es inglés británico. Ahí se lo puse. Ok. So that's a different, another example, right, that, uh, about the differences that we have between the two of them. Ok. So then we have described the clothes in exercise one. The suit is blue, the pajamas are red and white. Okay, so here you have, right, um, the, the colors. What about here? Okay, so here we have uh, blue, right, because actually the suit is blue. The, um, the suit for the women, the, well, the jacket and skirt, right, also they are dark green. 
right? It's dark green. Miren este. Este es light green, right? Este sería dark green. This one is light green. Uh, this could be also green, but it looks like weary. And then we have, I get the pajamas are red and white, very good, the dress is orange, right? Orange, oh, and also we have, we have different types of, uh, different types of um, um, fabrics, right? Uh, and it would depend, right? Ahí va a depender de qué tipo de desampado o qué tipo de decoración la tela tenga. ¿Verdad? Porque le voy a mostrar. Um, give me one second. Because actually, I think I have here. Creo que lo guardé por acá. It's a vocabulary about clothes. En este vocabulario que le voy a compartir, ahí les puse, ahí les incluí este, un, una parte solo para, para tipos de tela, right? So, if, for example, polka dot. Polka dot en toda esta tela así con puntitos. Which is one of my favorite fabrics. But I'm going to say yes, polka dot. And what else? I'm going to say yes. I'm going to look for it. I'm going to look for it. I had it. I had it. But I don't know where I put it. I get that. So, here it is. But, uh, for example, who is this? It's a bastante palabra que le voy a pasar. For example, uh, the, the word stripe. Right, la tela rayada sería stripe, okay, rayada. Si es checked, verdad, es como cuadriculada, pero son cuadros grandes. No sé si ustedes se acuerdan de unos manteles que solíamos tener en nuestras casas que tenían cuadritos grandes, son como cuadrados, cuadriculados, perdón, eso es stripe. Luego está plate, ya plate, y es más cuadri el cuadrito más pequeño, por ejemplo, la. la como, como las camisas de hombre, ¿no? que son como cuadriculadas, pero cuadritos pequeños, wait. Luego tenemos polka dot, que es más así como, como punteado, ¿verdad? A puntos le llaman, ¿verdad? O a lunares le llaman. Este, también está eh, la tela um, flowers, ¿verdad? Flower, que es como floreada, ¿verdad? Así, floreada, tela floreada. Está también print, si tienen, por ejemplo, bueno, ahorita ya no se oye mucho, pero está, está, está eso de moda del animal print, ¿verdad? Ese tipo de, de tela. Está también una que se llama paisley. Y ya van a ver ahí, la porque esta se los incluía, ahí va un dibujito por cada tela. Paisley, right, que es un diseño como de bota, ¿verdad? De botita. Y está también solid. Cuando usted ocupa el, el, la, la, la palabra solid antes de la tela, por ejemplo, si usted dice solid blue, este ejemplo, este, de hecho, estas ropas serían un ejemplo de eso, estas escenas, porque si yo digo solid blue, es azul, plano, sin nada, sin nada de decoración. Este sería solid green, ¿verdad? Solid green porque no tiene nada más que el color, ¿verdad? Entonces, that would be an example of solid. Entonces, esos son algunos ejemplos de palabras que utilizamos con fabric, ¿verdad? Con tela. Pero en el vocabulario que les preparé, ahí va más, ahí va más como detallado, hasta un dibujito lleva por cada uno. Eh, sí, yo creo que sí, porque ya luego acá, lo que, se, lo, que, lo que les he agregado, creo que ya con esto cerramos cada lo que es vocabulario de ropa. Pues porque aquí la clase es más corta y no tenemos como más. También les incluí el vocabulario de zapatos vocabulario de ropa para venir y también les incluí unos verbos, ¿verdad? Unos verbos y hay una palabra ahí que la van a encontrar que son flags, ¿verdad? Flags, chicos, son pantalones casuales, ¿ok? Son los flags, son pantalones casuales y generalmente, eh, bueno, la palabra siempre yo que sí se usa en Estados Unidos y en el UK. No, es que ahí se los puse, me, me diga, ahí se los, puse, se los puse en el en el, en el chat. Creo que desde aquí es como... Se lo voy a volver a poner todo y tocar. Ahorita se lo pongo. Ahí está. Ahí sí. Yo les había puesto todo lo demás, solo lo de abajo me faltaba. Uh -huh. 
Este, eso, chicos, ¿verdad? Eh, no sé si hay alguna pregunta, chicos, porque si yo solo me queda un minutito con este. ¿Questions? No questions. Ok, bueno. Mañana, el día de mañana, les voy a estar compartiendo el vocabulario que les preparé. Y con, bueno, igual todavía nos hace falta, miren, apenas llegamos al 4.1, ¿verdad? Por eso es que este, esta unidad lleva una semana también, ¿verdad? Este, ¿Qué les aconsejo que empiecen a trabajar? Eso, la sección 4, ¿verdad? Y ahí voy a empezar a compartirles también para hacer ejercicios de la estructura que vamos a estar viendo, que es Present Continuous. Entonces, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, no olviden apuntar el número de ejercicio Bookmark it, ¿verdad? Póngale el separador digital, ¿verdad? Bookmark it y también este, escriba el número y mañana me lo trae a la clase porque nuevamente, como les repito, sus preguntas hacen más interesante la clase. Así que traigan sus preguntas, no importa si es de lo que está más adelante, lo que estamos viendo ahorita, siempre pues, es bueno preguntar. Así que thank you very much, guys, for joining and going to stop sharing, ¿verdad? Y pues nos veríamos mañana, tomorrow. Recuerde, mañana es la última clase de la semana. Aproveche a hacer todas las preguntas que, que tiene que hacer, ¿verdad? Para que este, ya usted de repente si va, a, va a terminar algo el viernes, entonces ya sabe más o menos y tiene una idea de cómo van a hacer las cosas. Eh, luego el lunes continuaríamos, ¿verdad? Y también el lunes si trae preguntas, sí. De repente aparece algo que el señor traiga lo que siempre vamos a contestar. Así que thank you very much guys for joining. Un placer siempre atenderles. And good night. Take care. Okay. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.